some basic concepts of chemistry and पिछले वीडियो में डेल्टा एटॉमिक थ्योरी तक आपको बताया गया था तो इस वीडियो में मैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस और मोल कांसेप्ट्स के ऊपर क्लियर कराऊंगा आपको ठीक है तो व्हाट इज एटॉमिक मास एटॉमिक मास देखो पहले क्या होता था हाइड्रोजन इट्स हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट आपको पता है हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट तो हाइड्रोजन को पहले मार्क किया गया था वन वन यूनिट ठीक है उसी के रेस्पेक्ट में दूसरे एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते थे पर फिर बाद में 1961 में शायद से इफ यू नॉट रॉन्ग यस 1961 में केमिस्ट ने डिसाइड किया जो यूनियन ऑफ केमिस्ट्स था यूनियन ऑफ केमिस्ट्स दे डिसाइडेड that one atomic mass unit is one will mass of c one will mass of one atom of c12 i so i think you have a problem कार्बन के तीन आइसोटोप है कार्बन के तीन आइसोटोप है सी ट्वेल्व सी थर्टीन सी फोर्टीन ओके अब सी थर्टीन जो है इसका अमाउंट बहुत कम है ठीक है हम जीरो पर कितना परसेंट है हमारे साथ मतलब और बाकी लोग के रेस्पेक्टेड में और सी फोर्टीन जो है ये रेडियो एक्टिव है रेडियोएक्टिव मतलब अनस्टेबल रेडियोएक्टिव का मतलब क्या मतलब इसका मास जो है ये धीरे धीरे घटता जाएगा विद टाइम ठीक है तो ये रेडियोएक्टिव हो गया तो स्टेबल क्या हो गया C12 इसीलिए C12 को यूज किया जाता है इसे मैं अपने बुक में पढ़ूं बुक में लिखा गया है दैट C12 आइसोटोप इज असाइड एज अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट ठीक है तो C12 आइसोटोप अगर 12 एटॉमिक मास यूनिट है वन ट्वेल्थ मास ऑफ सी ट्वेल्व का आइसोटोपिक में होगा वन एटॉमिक मास यूनिट टू बेटर टू वन ओके ठीक है और एक बात और एक बात जो है जो हम एक कंपाउंड का हाइड्रोजन का बताएंगे हाइड्रोजन का वन एटॉमिक मास यूनिट ये मेजरमेंट नहीं ये कंपैरिजन है किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वन ट्वेल्थ मास या फिर मास ऑफ सी ट्वेल्व आइसोटोप के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं जहां पे सी ट्वेल्व आइसोटोप का एक एटम का मास है ट्वेल्व एटॉमिक मास यूनिट और उसी के रेस्पेक्टिव में बाकी को हम कंपेयर करते हैं ठीक है तो जो कंपेरिजन है उसको क्या बोलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डेंसिटी डेंसिटी क्या करते हो आप मेजर करते हो मास बाई वॉल्यूम बट वहां पर रिलेटिव डेंसिटी क्या है रिलेटिव डेंसिटी क्या है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर तो ये मेजरमेंट नहीं है ये कंपेरिजन तो एटॉमिक मास यूनिट भी वन टाइप ऑफ कंपेरिजन है तो हम अगर बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है द मास ऑफ द एटम By one by twelve into mass of C twelve iso two. Oh yeah, as a for example, mass of atom. For example, if I take low, I am taking a low hydrogen. So hydrogen ka mass of atom is one point six seven into ten to the power minus twenty four gram. And ये जो चीज है वन बाई टू जो मास ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट इसका जो वैल्यू है ये कितना है वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी फोर ग्राम तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट लगभग आएगा वन पॉइंट जीरो जीरो ठीक है 
ओके तो एटॉमिक मास हो गया उसके बाद आ जाता है एवरेज एटॉमिक मास देखो जो तुम बोलते हो कि कैल्शियम का मास है कैल्शियम छोड़ो कैल्शियम का नहीं होगा जैसे कार्बन का मास ट्वेल्व है या फिर ले लो क्लोरीन का मास थर्टी फाइव पॉइंट फाइव है ये क्यों है देखो क्लोरीन का मैं क्लोरीन बता रहा हूँ क्लोरीन ही नॉर्मल में कुछ बात है एवरेज ना एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन में देखो दो आइसोटोप है एक है क्लोरीन थर्टी फाइव एक है क्लोरीन थर्टी सेवन ठीक है क्लोरीन थर्टी फाइव सेवेंटी फाइव परसेंट एबंडेंस इसका सॉइल्स और क्लोरीन थर्टी सेवन का ट्वेंटी फाइव परसेंट एबंडेंस ओके अब सुनो क्लोरीन थर्टी सेवन हो गया क्लोरीन थर्टी सेवन हो गया ठीक है सेवेंटी फाइव परसेंट इसको हम बोल सकते हैं थ्री इस टू वन रेशियो टोटल हंड्रेड परसेंट सेवेंटी फाइव बाय हंड्रेड इस थ्री ट्वेंटी फाइव बाय थ्री बाय फोर एंड ट्वेंटी फाइव बाय हंड्रेड इस वन बाय फोर थ्री इस टू वन रेशियो ठीक है थ्री इस टू वन रेशियो तो अभी क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना ओके तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे एवरेज एटॉमिक मास क्या है देखो अगर मैं बुक से पढ़ of various elements are determined by multiplying the atomic mass of each isotope by its fractional abundance and adding the value of the substituent. इसको मैं easily बता रहा हूँ, confuse मत होना. Average atomic mass is the sum of the sum of the product Sum of the product of the fractional abundance of each isotope to its respective atomic. देखो सम ऑफ का टू कर ले द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल एबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप टू इट्स रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास जैसे ये फ्रैक्शनल एबंडेंस इसका रेस्पेक्टिव आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना है 35 ये फ्रैक्शनल एबंडेंस इसका रेस्पेक्टिव आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना 37 तो क्या करना है प्रोडक्ट कर लेना मतलब 75% मतलब 75% ऑफ 35 और एक है 25% ऑफ 37 of 37 ये करने के बाद क्या करना है उसको सम कर देना तो ये कितना हो गया 75 by 100 into ये करना आता है ना five में से क्या दे into 37 ये करने से आप आएगा 35.5 ओके ये आता रहेगा वही चीज को shortcut में कैसे करना है देखो शॉर्टकट नहीं है कुछ शॉर्टकट नहीं होता जब भी शॉर्टकट होता है उसके पीछे लॉजिक होता है ये चीज हम किया है जैसे देखो ये क्या होता है ये थ्री बाई फोर है ना ये वन बाई फोर है ना देखो ये थ्री के साथ क्या थर्टी फाइव इंटू फोर है वन के साथ थर्टी सेवन इंटू फोर है दोनों के नीचे बाई फोर है तो अगर नीचे बाई फोर रहता है तो एकदम कैसे हो रहा है बात है ना टू बाई फोर वन बाई फोर तो दोनों का प्लस का अंदर जब एन सी नहीं फोर आएगा तो देखो शॉर्टकट नहीं है सीधा जो उनका रेशियो है थ्री के साथ थर्टी फाइव इंटू करो प्लस वन के साथ थर्टी सेवन इंटू ये वन के साथ थर्टी सेवन इंटू करो बाय थ्री प्लस वन करो आ जाएगा आपको एक ही चीज है ना देखो यहाँ थ्री प्लस वन में से बाय फोर है ना अगर मैं ये नीचे वाला टोटल हटाता हूँ इधर भी बाय फोर आ जाएगा इधर भी बाय फोर आ जाएगा फिर से अगर नीचे वाला हटाता हूँ इधर बाइस हो रहा है इधर बाइस हो रहा है देखो कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता है गैस बस लॉजिक को कैसे डायरेक्टली अप्लाई करते हो ठीक है कटने की जरूरत नहीं है कुछ भी ओके फिर मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास एक क्वेश्चन करने एक क्वेश्चन करने तो चलो 
क्वेश्चन दिया है नाइट्रोजन ऑकर्स इन नेचर इन टू फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एटॉमिक मास 14 एंड 15 तो एन 14 एन 15 अगर आप बायोलॉजी लिए होंगे आपका चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में आप पढ़ोगे कैसे ये दो से डीएनए के बारे में एक बहुत बड़ी खोज की गई थी ठीक है तो करते हैं क्वेश्चन रेस्पेक्टिवली if average atomic mass of nitrogen is 14.0067 क्या बोला गया है average atomic mass is 14.00 अबे 14.00067067 पूछ गया what is the abundance of both isotopes बात उल्टा हो गया ठीक है टेंशन ना करो मैं बोल रहा हूं कैसे बोलिए देखो ले लो जो n14 है ये x% है ठीक है n15 कितना परसेंट होगा देखो टोटल कितना परसेंट होगा कुछ भी ले लो टोटल हो जाए 100% कभी किसी का 101% मान गया है क्या अगर आया तो फॉर गुड हैंडराइटिंग एक्स्ट्रा वर्क फॉर गुड हैंडराइटिंग मेरा नहीं है चलो n14 कितना x परसेंट तो n15 टोटल 100 परसेंट है तो 100 माइनस x परसेंट सिंपल बात सुनने जो चल देखो x प्लस y मिला के अगर 100 हो जाए अगर x है तो y कितना है 100 माइनस x ठीक है ये भी चीज़ है ना चलो अब अब मैं क्या बोला था पहले मल्टीप्लाई होगा परसेंटेज विद द रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर मास वीडियो कहीं भी फॉरवर्ड मत करना मैं हर चीज बताता हूं कहीं भी इधर छूट जाएगा आगे कुछ नहीं कर पाओगे x by 100 into 14 और ये क्या है 100 minus x by 100 into 15 ऐड कर दिया 100 चला जाएगा कॉमन ठीक है तो यहां पर जाएगा 14x प्लस 1500 minus 15x by 100 इक्वल तो कितना है? एवरेज एडमिट मास कितना? ये एवरेज एडमिट मास का फॉर्मूला है कितना है? 14.0067 That is यहां पर कितना है? 
present in the molecule present in the molecule ठीक है atomic masses of all that are present in the molecules multiplied by their इसको क्या बोलते हैं सोचोमेट्री बोलते हैं ना ठीक है तो ये आपको मॉलिक्यूलर मास वैसे अगर आप नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 14 into 2 that is equal to 20 u देखो u क्या है एटॉम u है एटॉमिक मास यूनिट को जो है u वही है ठीक है ये है यूनिफाइड मास एक ही चीज है ये है एटॉमिक मास यूनिट दोनों का वैल्यू 1.66 यू टू 10 जीरो का मैंने सुनी कुछ नाम है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दैट इज़ वन बाय टू एंड टू मास ऑफ सीपी वाइज़ तो अगर आपको बोला जाए मास ऑफ नाइट्रोजन आप 20 यू बोलोगे अगर आपको बोला जाए मास ऑक्सीजन ऑक्सीजन मतलब O2 अगर आपको बोला जाए मास ऑक्सीजन ये जो बड़े वाले हैं ये पकड़ लो सी एल है छोटे वाले के लिए एल है आप देख सकते हो एन ए सी एल एन ए सी एल एन ए सी एल ऐसे ऐसे चल रहा है देखो एक एन ए के पास हर एक एन ए के चारों ओर सी एल है और एक सी एल के चारों ओर एन ए है देख रहे हो बात को ठीक है तो NaCl जो है जो सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट इसका जो फार्मूला यूनिट है ये क्या है NaCl फार्मूला यूनिट क्या है जिससे हमें कंपाउंड को डिनोट करता है अगर आप कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं उसका फार्मूला यूनिट होगा CaCl2 अगर आप कॉपर सल्फेट बोलते हैं तो CuSO4 डॉट आई एस टू को या फिर CuSO4 ठीक है ये हो गया बात आपका तो ये जो आपका रह गया इसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट ठीक है फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं इसको और इसी के मास को बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट और इसका मास कितना होगा एन ए का कितना है ट्वेंटी थ्री यू प्लस सी एल का कितना है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव यू इज इक्वल टू फिफ्टी एट पॉइंट फाइव यू इस चीज को बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास समझ गए ये है फॉर्मूला यूनिट और जो टोटल है उसको बोलते फॉर्मूला यूनिट मास ये 2D में नहीं है गाइस ये 3D में है आगे के तरफ मतलब अब ये चीज पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट वाले 12th में ठीक है फॉर्मूला यूनिट मास 15.5 क्यू और ये फॉर्मूला यूनिट मास क्या है तो ये हो गया आपका और एक चीज मैं बता देता हूं बिलोंग टू इट्स लॉ ये आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए जोंगे डुलांग पेटेट्स लो डुलांग पेट डुलांग पेटेट्स लो क्या बोलता है कि जो उसका एप्रोक्स एटॉमिक मास है अच्छा नहीं है सॉरी एटॉमिक मास है और उसका जो वेपर सॉरी स्पेसिफिक हीट है स्पेसिफिक हीट 
है किसका ऑफ एनी सॉलिड ऑफ एनी सॉलिड सॉलिड एलिमेंट एनी सॉलिड एलिमेंट कुछ भी सॉलिड एलिमेंट ले लो ठीक है जो है उसको करने से आपको आता है 6.4 तो अगर एक दिया रहेगा एक तो दिया रहेगा ये आपको पता है दूसरा आपको मिल जाएगा फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या करेगा आपको स्पेसिफिक दे देगा एक मास का आपको एम्पेरिकल मास दे दे हम बताओ एम्पेरिकल मास क्या है तो आप आपको क्या है आपको ये देने से आपको एवरेज एटॉमिक मास एप्रोक्स एटॉमिक मास मिल गया फिर एप्रोक्स एटॉमिक मास को डिवाइड कर दोगे एम्पेरिकल मास के साथ आपको फार्मूला मिल जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा ठीक है बाद में ये वे बिलोंग करते हैं इसलो और एक है कि जो आपका हो गया मॉलिक्यूलर मास है मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 2 into वेपर डेंसिटी एक है वेपर डेंसिटी या याद रखो बस अब उसने लिख लो ठीक है और एक है आपका क्या है इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल टू जो एटॉमिक मास है बाय एनर्जी ऑफ एनी सॉलिड एलिमेंट बाद में ये वैलेंसी को एनी फैक्टर बोला जाएगा क्योंकि एन बहुत सारे फैक्टर्स है वो भी आपको बताया जाएगा जब मैं मोलरिटी मोलरिटी क्वेश्चन कर रहा हूँ इक्वेलेंट मास ओके मोलिक कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट क्या है गाइस कि वन मोल व्हाट इज वन मोल वन मोल मतलब वो हो गया आपका दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस That amount of substance में that amount of particles, in a substance, as there are atoms in one mole of C twelve iso. In one mole of me, the one mole of the definition in twelve gram of C twelve isotope. ठीक है. मतलब ये है नंबर है six point zero two two into ten to the power twenty three. ठीक है. इतने एटम्स होते हैं. कितने बोले? Twelve gram of C twelve isotope में. वैसे ही अगर बोल मोलर मास of nitrogen fourteen gram of एन फोर्टीन आंसर लो एक ही बात है बट क्यों ट्वेल्व ग्राम ऑफ सी ट्वेल्व आइसो टॉप डेफिनेशन में क्यों लेते हैं बिकॉज सी ट्वेल्व इज स्टेबल कंपाउंड स्टेबल एटम सॉरी ठीक है ट्वेल्व ग्राम ऑफ सी ट्वेल्व आइसो टॉप इसको बोलते हैं वन मोल का डेफिनेशन तो वन मोल क्या है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवेन मास बाई मोलर मास मोलर मास निकालना बोल गया गिवन मास आपको दिया होगा कि इतना मास फॉर एग्जांपल आपको दिया होगा क्वेश्चन हाउ मेनी मोल्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 कैसे निकालोगे बोलो कैसे निकालोगे हम देखो गिवन मास क्या है 4.9 ग्राम मोलर मास क्या है इसको सोचो का 2 into 1 plus 32 plus 64 that is 98 ग्राम 98 वाला तो होगा देख लेना 98 ग्राम गिवन मास by मोलर मास नंबर वो सिक्वल टू ही ना गिवन मास by मोलर मास डिवाइड करो 49 से डिवाइड करो 0.1 49 से डिवाइड करो 2 That is equal to one by twenty into five into five. That is equal to five by hundred. That is equal to zero point zero five moles. इतना क्या आंसर आपका? ठीक है. चलो. अभी आएगा एक क्वेश्चन और एक नंबर पोस्ट कैसे निकलता है? 
number of moles equal to number of particles by Avogadro's number. Avogadro's number को n a या फिर n naught भी लिखते हैं. जिसका value है 6.022 into 10 to the power 23. तो अगर question दिया होगा कि a certain A certain box contains three point zero one one into ten to the power twenty number of Pagalo dust particles. How many moles? देखो moles हमेशा chemistry से relate करो तो mole एक नापने का तरीका है but ज़्यादा number को नापने का तरीका है ठीक है dust particle हो सकता है balls हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है moles को हमेशा आप chemistry से मत लो how many moles of dust particle in the box बोलो कैसा होगा ना नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 3.011 इनटू 10 टू द पावर 20 बाय 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 काटो 1 इज अ 2 ठीक है ये हो रहा ना चलो दैट इज इक्वल टू इधर 10 इनटू 10 टू द पावर 19 एक ही बात है ना that is equal to 1 by 2 chana, into 10 to the power 23. This is equal to 5 into 10 to the power minus 20. 20 greater than 20 minus 4 moles. So, what is the number of moles? And number of moles equal to this gas. In there. Given volume by twenty two point four liter, या फिर two two four zero zero ml. एक gas है जो आपके normal temperature pressure NTP नहीं है, वैसे NTP में मैं बता रहा हूँ, या फिर standard temperature तो अलग चीज़ है. Chapter five में मैं आपको बताऊँगा. तो जो NTP या फिर STP में twenty two 0.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्सीपाई होता है कोई भी गैस ठीक है तो फिर नंबर ऑफ मोल्स के ऑफ गैस क्या हो गया गिवन वॉल्यूम बाय 22400 ml चलो अब अगर क्वेश्चन करना है यहां पे क्वेश्चन होगा कर लेते हैं हां यहां पे लिखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम Calculate volume of 2.5 के 2.5 मोल of CO2 मोल of CO2 <laughs> CO2 से कुछ लेना देना नहीं है 2.5 मोल है तो 2.5 into 22.4 लिटर अंसर आपको मिल गया ठीक है सवाल ये बात तो कुछ 56 लीटर यहाँ पे तो ये सब कुछ लेना देना ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है ठीक है क्योंकि देखो सारा केस जो है वो वन मोल इतना लेगा तो अगर इसमें टू पॉइंट फाइव मोल ऑफ एक्स भी लूँ वाई भी लूँ गैस देना है तो उतना ही कॉम्बिनेशन लेगा ठीक है तो यहाँ पे हो गया और एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट डी मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ड्रम कैलकुलेट डी मास ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एन फोर्टीन इन ड्रम ओके कैसे करोगे इसको बोलो वन एटम वन मोल का मास कितना है? बोलो। वन मोल का मास कितना है? फोर्टीन ग्राम। वन मोल का फोर्टीन ग्राम ना? वन मोल ऑफ एन फोर्टीन कितना है? फोर्टीन ग्राम। 
वन वन में कितना पार्टिकल्स है सिक्स सिक्स ही ले लो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू मतलब एक और बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिक्स पॉइंट जीरो टू टू एटो ट्वेंटी थ्री बावर ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कितना फोर्टीन ग्राम तो वन एटर का कितना होगा फोर्टीन बाय सिक्स इनटू ट्वेंटी थ्री बावर माइनस ट्वेंटी थ्री ग्राम अरे छोड़ो फिर कल फिर तो जाओ फोर्टीन ग्राम बाय इसलिए डिवाइड हो गया सिक्स इनटू ट्वेंटी थ्री बावर ट्वेंटी थ्री डेट इस वन एटम का कितना होगा मार्क्स सिक्स मतलब 
a minus 2 that is equal to 6 into 10 to the power 20 atoms. So, yeah. Okay. So, this is a little bit of a question. Okay. So, if you have a question, you can solve the question. And in the next video, you can start the question. You can start the question. You can start the question. पढ़ाएंगे लास्ट में पढ़ाएंगे इसके बारे में ठीक है स्टार नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा परसेंटेज कॉम्बिनेशन से ओके तो तब तक के लिए पढ़ो क्वेश्चन करो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो शेयर टू द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू सीबीएसई पॉइंट थैंक यू